Хорошо. Я заявляю, я возвращаю свое место под солнцем, восстанавливаю свои личностные границы, уничтожаюсь энергию с антимиром, возвращаю свое ясновидение и яснослышание, делаю генеральную чистку от всех эгрегоров, которые высасывают мою энергию и потенциал, возвращаю свой потенциал и энергию и все частицы души от всех эгрегоров антимира, возвращаю свое божественное здоровье, которое дано изначально по конам Вселенной, и уничтожаю эгрегор болезни и смерти, отказываюсь от всех денежных пожертвований и милостыней, разоблачаю и уничтожаю мошенников, Уничтожаю все крючки и зацепки от эгрегора магии и антимира. Уничтожаю антимир, убираю программирование от всех фильмов, сериалов, песен. Отменяю все мои неправильные решения, действия и пожелания. Возвращаю память, очищаю свое пространство, квартиру, машину, кошку. Воссоединяюсь с моей божественной родственной душой второй половинкой, расторгая все контракты под контракты, освобождаюсь полностью. Если еще есть какая миссия, исполняю, перерождаюсь заново в пространстве правильно и возвращаюсь домой к первотворцу. Аспекты. Здоровье. Позвоночник, печень, почки... Э Женские органы аллергия. С сентября спина болит. В копчике поясница как будто пополам ломала. Шейный отдел, руки не имеют и грудной отдел. Вчера как мне болело там, где с левой стороны, где левое крыло. Сегодня тоже очень болело. Я в ноябре курс массажа прошла. Уколы проколола, костоправу хожу. Аппликатор Кузнецова, как на меня и что влияет. Мне начали в последнее время руки-ноги в комнате мерзнуть. Год обратно, как остановили кровотечение, так можно сказать, вообще исчезло. А теперь резко начал вес набираться. Иногда как будто пульсация сердца в левом ухе слышно, а в правом шум. Уже неделя, как вернулась вертига, головны, головокружение, тошнота. Но я Вики начала уже говорить, что прошлая неделя у меня вообще было кошмар. Там головные боли всяко разные. И на глаза давила, и на уши. И, ну, не так, что если голова болит, то в одном направлении. А тут все время что-то разное, в день по несколько раз. И спина, и, и вообще какое самочувствие было, что кто-то очень не хотел, чтобы этот сеанс состоялся. Эм, так. Перед Крисмас э, мне на правой щеке такой огромный вилетовый прыщик выскочил. Еще сейчас остался от него, э, как говорится, последствия. Еще, еще ви видно его, да. И вот на нас очень давно тоже надо убрать. Э, кстати, после вашего сеанса небесная часть контракта в правом плече несколько дней была пульсация в правом плече. И сегодня сейчас перед сеансом как так, убрать, уничтожить все крючки, зацепки, импланты, к чему цепляются болезни, уничтожить эгрегор болезней и смерти и проверить, запустилась уже э, процесс регенерации зубов или нет. Если нет, то запустить. Кстати, когда были головные боли, ну там все, и зубы все болели, там где даже нет зубов, все, все болело. Она говорит, там вообще было кошмар. И нос закладывала, и горло болело. Я уже пятницу думала, уже да, новая болезнь ко мне прилипла, но слава богу, все отошло. Так, второе. Мое имя Марите. В детстве дома и соседи меня называли сокращенно Мара Мара. Мне так не нравилось, когда меня так называли, обзывали. Имя дал мне брат. В Латвии, где я жила, область Латгалия. А Латгалия в народе еще называется земля Мары. 
Также есть Мары памятник. Образ Мары в народной мифологии олицетворяет плодородие земли и представление о хранительнице жизни, а крест является символом христианской веры. Мы знаем, что, богиня, что Мара – это богиня смерти. Очищаю памятник и землю от влияния Мары и очищаю мое собственное и общее пространство от Мары и уничтожаю. Убираю крючки и зацепки от эзотерического центра провиды, белой магии провида. В сентябре, октябре, в ноябре мне все назвали, названивали с разных номеров центра белой магии провида. Я уже проработала в первом сеансе магию. После сеанса я видела сон, что одна из них, Рина, прошла у вас сеанс, вышла с кабинета, поворачивается ко мне и говорит, вот видишь, я одна из вас. Я ей когда-то, помню, спрашивала, а почему именно ко мне все цепляются. Она ответила, у тебя очень вкусная энергия, и каждый хочет отломать кусочек себе. А, кстати, когда я к ним обращалась, а, те, кто к ним обращались или делали пожертвования в церковь, у них там своя церковь была, и они с другими церквями еще общались, как говорится, поддерживали контакт, они записывали имена церковные книги. И когда молятся, типа будет молиться и за всех, кто написан в этой книге. Я хочу удалить свою информацию и свое имя и других, кого я записывала или просила записать, удалить всю информацию обо мне сантимера, чтобы моего следа там не было, чтобы они никак не цеплялись. Это получается, что каждый раз, если той церкви кто-то молится, они молятся за всех, кто, кто там в этой книге написан. Так, а тут уже другие имена, таких я вообще не знаю. Виктор, Мелания, Даниил Викторович. Я, конечно, высказала свое мнение, запретила меня тревожить и карму отсылала. Но через времечко опять звонит, ну, уже другой. Чувствовала, что они пытались э, к левой руке подключиться, но кнопка сломана, ничего у них не получалось. Э, у них был юбилей два года. Э, за лучшее поздравление призы были. Я пожелала, чтобы... Провида отпраздновала 50 лет и больше. Я тогда еще телевизор выиграла. Я отменяю это пожелание и желаю, чтобы немедленно они и вся магия, эзотерика исчезла с земли навсегда. И отсылаю карму за, втор... за вторжение в мое пространство. Мне очередной раз опять прислали ролик с цинозором. Знакомый Виктор со словами «Это случайно не о твоих друзьях тут говорит?» На втором сеансе мы проработали цельнозора и его монстров. У меня был символ, пантерка, шарики, но еще, может, что-то я не помню, поскольку специально не вызывала. Найти и уничтожить все зацепки, к чему это все цепляется. Подруга Лигита провела мини-сеанс, где я сама искала ответы по своим ощущениям в теле. Когда дошла до головы, в ушах был шум, как настраивает радиоволны, когда радио сби сбито, да, и тебе ты не можешь настроиться, у тебя там помехи идут. А потом, как будто кто-то сзади на мне на голову накинул сетку и затянул. Кто это был, я хочу уничтожить эту сетку и того, кто мне мешал и накинул эту сетку. Когда я дружила с Артурусом, я на себе чувствовала его боль. Ему сердце колет, и мне. Что это было, как это вообще возможно? И вообще, я заявляю, 
еще раз и очередной раз и последний раз заявляю, я отка отвергаю и отказываюсь от всех видов магии, какие только существуют, от всех магических ритуалов, всех неправильных решений, действий, какие я совершала по отношению к себе и к другим, когда я разрешала другим во всех моих воплощениях и уничтожаю магию. Потому что потом снился сон. Вода чистая, прозрачная. Смотрю, э, серая змея в мою сторону плывет. Понимаю, что ядовитая. Хватаю ее за шею, около горла, чтобы она не могла мне укусить. Но она зацепила зубом палец. На том месте появилась как черная паутина, плесень. Я снимаю, опять появляется, снимаю, опять появляется, и вырастает шестой палец. Я родителям говорю, надо быстро ехать в больницу, выбрать это яд из пальца. Тут на днях снится опять сон. Море, океан, чистая прозрачная вода. Мы с сыном как на клифах стоим, а внизу... Подальше мама стоит и кричит, что вы там стоите, спускайтесь купаться, а там лестница стоит. Я первая спускаюсь, и сын за мной. Я смотрю, под лестницей виден серый хвост змеи. У меня такая дежавю, только там было 10 раз меньше змея. Я уже думаю, как с ней справиться. Сын говорит, почему... Остановили, что там? Я говорю, тихо. Тут с правой стороны огромная голова змеи, вот как человеческая голова такого размера появляется. Мы, я им говорю, не шевелись. Ну, она исчезла с поля зрения, эта голова. Сын спрашивает, где она? Я говорю, не знаю, не видно. Потом смотрю, у меня под левой ногой уже эта змея открыла пасть и собирается меня за ногу схватить. Я быстро ногу подняла, ногой ударила по голове, она упала вниз, и мы быстро наверх поднялись. Хочу эту змею уничтожить. Вообще, кто это за, что это за змея, эту змею уничтожить надо. На Рождество мы с сыном были у племянницы в гостях, обменялись подарками, мне подарили духи. Открываю снимаю крышку, а под крышкой колечко. Сидим за столом, крысмас, как конфетки. Открываю, и внутри что-то. И мне попадается опять колечко. Это два кольца в один вечер. Что в моем случае для меня это означает? Хочу передать информацию маме и всем желающим. Кстати, еще после первого сеанса, когда я дышала, Вспомнила ситуацию из жизни. Мы с другом на машине на пару дней поехали в Шотландию. Там горы, реки, это такая красота, душа радуется. Я смотрю на эту красоту, восхищаюсь, и мне слезы с глаз сами по себе начали литься. И я при себе так подумала, как мало человеку надо для счастья. Я помню, я тогда еще отвернулась, чтобы он не заметил, что я плачу. но я не смогу ему объяснить, почему у меня слезы текут. Ну и еще последнее. После последнего сеанса была в гостях у племянницы. Ее дочка Диана попросила составить компанию на велосипедах покататься. Она переехала на другую сторону, а я осталась, как и ехала. Спереди внезапно появилась машина. Ее объехала, и получается, что на меня. А дорога узкая, из горки, еще и на скорости. Я смотрю, куда мне деваться, под машину или в колючие кусты. Не знаю как, но как-то умудрилась между этими колючками и машиной проскользнуть. Отделалась легким испугом и царапины от колючка. Даже не упала, но там только крылья спасли. Ну вот. Такой вот мне приветик. Кстати, это уже второй раз, когда мне после э, сеанса кто-то на меня нападает. Потому что перед тем 
меня избывали энергетически по почкам. А тут вот опять. Это я в том последнем сеансе сломала их не велосипед. А вот сейчас они меня хотели вот такой экзамен сделать. Вот. А что, кстати, что еще интересно, когда я вижу во снах свою вторую половинку, я не вижу же его лица или имени я только знаю что это он его силуэту почему так но я готова к бою и вот надо уничтожить то что тут нам мешает и чтобы вот эта красота эти горы реки вот это все что виктория ты в эфирном пространстве. Да. Найди, найди в эфирном пространстве эфирное тело Мариты. Мариты. Один, два, три. Ага, я ее вижу. Угу. Энергосфера вытянута вверх. Вот по пятую чакру вверху. Вот такая энергия. Черная тянется в сектор принятия решения. Тут кольцо такое, кружок. И э, вот так прямо в сектор э, магии. Также от э, сектора будущего идет э, подключка, как две палочки барабанные. И оно даже так как-то движется. И там как будто энергия гипноза в секторе интерферентов. Глаза закрыты. Имплант э, считывается вот так, жертва. Вот эти реснички такие, принесенные в жертву. Mm -hmm. То есть это как программа э, фашизма против себя направленного. Mm -hmm. Mm -hmm. Самоуничтожение. Yes. Так, считываю эфирное ДНК. Mm -hmm. Да, это она. Mm -hmm. Спроси разрешение потрудиться с ней и для нее. Um, вижу, она говорит, разрешаю, и, и в этот момент у нее и, изо рта выходит как будто бы какой-то имплант, не как будто бы, а такая программа, имплант в виде вставной челюсти верхней э, с какими-то... Э, недостающими зубами, черные. Вот так оттягивается к сектору магии и принятия решения. Так, хорошо, Виктория. С чем нам лучше начать, что больше всего мешает? Вот я вижу, что вот сектор магии, нужно посмотреть, кто там. Там я вижу, кто-то есть и достает такой э, лист, как будто бы из печатной машинки. И слышу имя такое а, Алисте или Аисте. Угу. И прибивает это вот так, как будто к пространству этот лист, длинный-длинный лист, угу. зачитывает пороки. И оттуда, из этого листа, выходит имя эм, вот так черным этим. Но мне идет как Марите. Вот так. Эм, и она отдает это имя какому-то человеку. Нет, это не человек. Э, черная сущность, дух. Так... Эм... Хорошо. Пусть этот момент Марите покажет, что происходило в этот момент на физическом плане, когда отдает она этот лист со своим именем. Так. Это связано с ее решением. Вступить в группу. Вижу черных магов. Так. Оно звучит колдунов. Угу. Это центр провида? Да. Угу. Так, э, хорошо. 
Давай посмотрим на тот момент, когда она приняла это решение присоединиться к этим чернокнижникам, к этим магам черным. То есть пока что это этот момент, когда она приняла это решение, к ним присоединиться. Что происходило тогда? Я вижу в эфирном плане, она вот э, дает как будто э, такая пластиночка в виде шара, раздваивается на два, считывается как колечки. Угу. А, вот так она отдает. Сейчас я посмотрю, что это за колечки. Угу. Что это за пластинка и что это за колечки? А, я вижу, что она считывается как зеркала души. И оно имеет отражение вот здесь, в секторе э, программ. Считывается, что открыла, открыла, открыла. Mm -hmm. Имеет отношение вот это слово открыла, открыла. То есть вот как под крылом. А, mm -hmm. Пространство души. Это считывается как... Э, Фик, фиксия. Фикция. Фикция. А, муляж. А, вот как э, генетическая карта. По-нашему это эфирная ДНК. Или угу. как зеркало, или как двойник. Угу. А в чем фикция? В чем муляж? Сейчас я посмотрю. Считывается эзотерический астрал. И я вижу, что в этот момент открывается такое пространство серого цвета. Это со стороны магии. Угу. Вот. И оно зациклено на этом Решение принять, принять контроль. Звучит. Вот угу. и буквально э, выискивает э, в эфирном плане ошибочные решения. И я вижу э, такая ситуация, как энергия вот это отбрасывает э, в колючие кусты. Угу. Вот. И звучит про вида. Ясно, хорошо. Пусть Марите покажет, когда она впервые вот с ними столкнулась и подписала с ними контракт. Да, я вижу, она достает из сектора интерферентов. Так. Сейчас нужно разобраться, кто там находится. Вот это такая Ясно. энергия, как гипноз белая. Так, интерферентов... Да, из стороны интерферентов, с правой Хорошо. стороны. Я приказываю всем интерферентам, связанным с этим провидой, проявиться. Так, я вижу, в секторе интерферентов появляется такая энергия, как какой-то сгусток черный, как считывается матрица. Выглядит как огромный спрут. Но угу. вот этих лап очень много, и они так движутся, как угри какие-то. Так, замораживает вас спрута. Так. Я приказываю главному хозяину этого спрута этой программы проявиться. Оно как-то как буква А, перевернутая. Идет конструкция угу. от сектора магии, от этой провиды от этого э, спрута э, в самое нижнее пространство. Кто, кто главный хозяин, я ему приказываю проявиться. Это приказ. Там э, э, такая черная энергия, как шар, считывается Google. Еще одна программа, да? Это программа, со, считывается, собиратель. Это вот этот Google, 
Сейчас я посмотрю, что это. Очень черная энергия, такая же черная, как смола, такое противное, как вот этот навоз черный, перегнившая, вот считывается. И свойство. это имеет отношение, да, это свойство к угу. этому импланту на голове. А на голове такая энергия, вот как оно идет, как жужжалица, как это камень. Угу. Как будто бы испытан огнем, и так осталось только вот это покореженное, покореженный металл. Этот имплант — это все пространство на тонком уровне, это сознание. И вот угу. эти импланты — это на самом деле не чужеродные какие-то детали, а угу. это показывается искаженное пространство сознания внутри. Ну, в общем, искажает сознание Марите. Да, да. Так, а вот эта программа Google, вот эта штука, она что, как-то связана с этим интернетом, с программой вот этой Google? Да, это она. Сбор информации, зацепок. Да, да, да. Угу. да. Хорошо, я приказываю хозяину этой программы проявиться. Так, это сейчас как программа в программе, то есть это многоуровний, многослойный так, мир Виктория, фантазий, фикции. Найди на программу эти, не обращай внимания, найди так. конечного хозяина конечный хозяин самый главный а, вижу а, считывается почему-то животное вижу существо ангельского порядка с распоротым животом и вся его от пятой чакры и вниз черное все и крылья и он смотрит на свою а, пустоту Угу. Так, сейчас я какой-то э, эгрегор Кали-Юга. Так, значит, это есть эгрегор Кали-Юга, это еще не конечный хозяин? Нет, это не конечный. И это... Это mm -hmm. Кали-йога, оно считывается как такая, э, вижу, хвост змеи, вот это, который э, э, раздробил, вот это, разбил это пространство. И, а голова находится этой змеи там внизу. Mm -hmm. И она вот так как-то... И там такое пространство, пространство с небытия, смерти. Угу. Там очень тихо. А, Виктория, там а кто-то вот идет. Это... Угу. Посмотри, Шаги Виктория. я слышу. Да, кто идет, посмотри, пожалуйста. А, приш... В каком-то я пространстве куда-то я попала. Это вот это Калиюга, где змея, пространство, где Там какое-то пришло существо, похожее на инсектоида с таким плащом. Плащ утягивается еще ниже. Он пришел такой какой-то черный стакан, стук на стол. Говорит, нужно выпить. Оборачивается, и вот с правой стороны... В секторе принятия решений там у него календарь висит. И так. он, я вижу, там черное отметина, и он припал, припадает к этому календарю. Угу. А, я сейчас понимаю. И своим глазом буквально проникает через... Этот эгрегор Кали-Юги, через этот Google и через... Эту э, считывается секта. Угу. Через эту секту проникает через это. это э, я вижу, 
А, это портал, как этот э, видео. Ну, да. Через эту бумагу, через это имя, через принятое решение, и потом оно вот закрывает будущее. То есть э, э, вижу, что будущее э, угу. закрыто, его нет. Оно там черная плита, это потому что э, в прошлом было принято вот это решение. Так. Обращаться в это провида. Угу. Да, а хозяин этого э, колени. Реп... Ну, вот этот рептилоид, да? А, хорошо. Это как, Давай... как будто не рептилоид, это... а инсектоид. Так, а считай информацию. Инсектоид этот хозяин этой колеюги программы. Да, это, это муха. Угу. Вот. Хорошо, я вот этой мухи. Как муравей. Приказываю проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. Как он выглядит в эфирном ДНК. Истинный его облик. Пусть он примет этот вид. Ну, я вижу, что это механическая программа. Угу. Я вижу эти детали этих программ. И конец уходит как... Ну, это соответствие с нашим устройством, как этот пиндер уходит вниз. То есть это и угу. источник, ну, и инструмент для питания. Ясно, заморозь это муху, заморозь да. калиюгу эту программу. Давай посмотрим ниже, кто хозяин этого, этой программы мухи. Ой, кто-то там бьется в конвульсиях. Угу. А этот, Есть. который, ну, мы его так знаем, как этот Люцифер, как, а, но он как будто бы в конвульсиях бьется, и как будто бы а, энергия светящаяся, как будто бы вырывается с него, отрывается угу. от этих черных. А, а, он посмотришь. творец. Как бы. Что это за энергия вырывается с него, Виктория? Так, я вижу, что с него вырываются такие энергии, светящиеся, как такой плоский диск, который вот так переливается, и по этим всем каналам переходит в э, эту провиду. Угу. Сейчас я посмотрю, что это. А, это вот светящиеся, я вижу, как э, Марите узнает, и я узнаю, что это ее энергия, и она показывает, что это как э, такой отпечаток, слепок, угу. или, как мы говорим, эфирная ДНК. Угу. Так вот, э, вот этот энергетический слепок, это как дубликат, это как карта. И как карта энергетически связана с этими физическими объектами, точно так же это энергетическое зеркало или вот этот слепок угу. связан порталами с физическим телом. Я так понимаю, за счет этой карты он воздействует на Марите. Да, вот эти события, которые она описывала, вот эти сны, Потом это а, с машиной ситуация, угу. это авария, это вот э, э, все это там э, присутствует, эти воздействия. Оно считано, просчитано, да. Угу. Хорошо. А, так, а, меня интересует контракт Марите и Люцифера. А, пусть Марите достанет этот контракт, который она заключила с Люцифером. Так, я Давай. вижу, что вот этот контракт, который был и в секторе магии, и она достала из сектора интерферента. Так. Вот этот лист, вот этот список. И я вижу, что э, в тот момент Марите вот так э, руки связаны за спину. Она вот mm -hmm. так лбом наклоняется, наклоняет свою спину спину, сгибает и э, 
своим видением. Она, а это тоже про вида, то есть она третьим глазом угу. вот так наклоняется прямо в такую э, пятиконечную звезду. Так, и что происходит в Которую этот момент? держит этот, э, этот демон, да. этот дух, который ага. там стоит. Угу. И я вижу, эта женщина говорит, она так стоит и смотрит, и очень уменьшается, а этот дух увеличивается. И я вижу, что когда Марите сделала это посвящение, угу то в этот момент этот э, э, Люцифер, он вздрогнул, и у, у него силы появились. Угу. Она, считывается, подарила ему жизнь. Угу. Давай спросим у Марите, зачем она подарила ему жизнь, с какой цели и есть ли у нее скрытый смысл этого поступка. Я вижу, что она достает левой рукой, где сектор будущего, она проникает угу. в это чистое пространство, пространство миссии. И э, что-то достает, положила какой-то объект, который считывается как сердце. Угу. Э, Какое-то сердце черное. Так, возле правой ноги внизу. Да. Так, что это за сердце? Какое оно свойствами обладает? Так, нужно посмотреть. Сейчас я посмотрю. Оно имеет отношение к принятию решений, к интерферентам подключки идут и к магии. Посмотрим, какое решение она приняла. Сейчас, секторе... сейчас, одну секундочку. Угу, хорошо. А, ну, кому принадлежит, это понятно. Угу. Да, это сердце все черное, и вот такая, как распорки. Но как антенну держит распорки. Вот так это символическое сердце. Сейчас я смотрю, а это сердце... Эм... Внутри такая огромная вырастает, э, считывается игла, стрела, игла и стрела. А, угу. Ну, как лед, то есть это программа, а стрела, стрела, я слышу, устремление, устремление в жизни, в будущее. То есть это механизм воздействия а, на... Она вот так снова вот это раз, и эти два колечка раз-раз соединились на эти два зеркала, на принятие решений отдать жизнь. Так, сейчас покумекаю. Так, сейчас я посмотрю, Давай. Давай посмотрим. когда это появилась штука впервые, что происходило на физическом. Угу. Хорошо, пусть Марит и покажет, когда это сердце появилось у нее в эфирном пространстве впервые. Что происходило на физическом плане? Пусть она этот момент покажет. О, э, вижу пространство э, светлое, э, идет призыв к войне и угу. получает она такой, она там я ее лицо вижу, такой удар прямо в лицо, но это на каком-то космическом глобальном уровне. Угу. Призыв к войне. Кто призывает? Я вижу в секторе магии, которая находится как раз между, как в междумирье. Угу так мне идет, которая магия занимает вот это пространство, серединное пространство между, это, между принятием решений. Пространство принятия решений? Да. И, И каким? 
Другие. Считывается как э, упадок, мороз, оледенение. Вот сектор интерферентов. Это как пропасть такая. Разложение. Так, тоже призывает все-таки к войне. То есть. Я призывал? вижу, что идет не призыв, а манипуляция. Угу. Со стороны магии организовываются такие, как воины, какие-то квадратные серого цвета угу. программы. Они бросают вызов, жульничают. Они бросают ага. вызов, жульничают, то есть провоцируют. Ага, на... да, вот, провоцируют. <laughs> Я вспоминал это слово. Провоцируют а, буквально да. на, ответный, на ответное действие. Угу. И что, Марите, реагирует на провокацию? Я вижу, что в эфирном пространстве она стоит как богиня. И у... Она как получила вот этот удар, у нее сразу так почернела вот эта вся сторона, но у нее в руках какой-то инструмент, что-то есть. Она как будто бы что-то перебирает. Сейчас я посмотрю. Угу. Посмотри. Так, это что-то связано с принятием решения и сердцем. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Угу. Угу. Поподробнее посмотри. Что-то идет о разделении на, на программы, на какие-то энергии. Я вижу, что энергия целостная, угу. которая сама в себе несет неразделимые энергии мужские и женские, которые переплетены между собой как, как все едино, как веточки да, одного дерева, угу. начинают вот так раздваиваться, как будто бы вот, но, ноги, корни ра, ра, разрываются. И я вижу, что это вот эта программа, которая была вот с этим разодранным животом всем разрывается так и доходит до сердца угу. до сердечной чакры а сердце это я смотрю там есть э, э, центр вожделений центр желаний это центр угу. управления будущим угу. так и как, что же произошло при... Сейчас я вот ее это... спрошу, да. Сейчас да. я посмотрю, а, какое ее желание было. Угу. Она просто... говорит возместить. То есть я вижу, что идет ответная реакция. Сейчас я посмотрю, как это произошло. Посмотри. Она, я слышу, возместить ущерб, и с этим она идет на воплощение. Она вот так буквально как, как будто в какую-то нору ногами вперед, вот так, и закрывает за собой портал, уходит на воплощение и попадает, я вижу, в эту э, матрицу, mm -hmm. в эту программу. Этот... Э, да. Так, я... Я дальше иду. Давай. И я вижу, что когда она зашла в это темное пространство, она осматривается и считывается, что она как бы сняла защиту. И появляется вот это существо, вот этот этот таракан или ну как муравей морда такая это mm -hmm. интеллектует 
Ну да, это символ этой поглощающей матрицы, управляемой с одного центра. Угу. Он предлагает ей подписать контракт о контроле, угу. контроле разума. Давай посмотрим на этот контракт. Да. Что в этом контракте, какие пункты предлагает? Я вижу, предлагается вот это, я вижу, это стрела проявляется, которая направлена, эта игла, как ледяная, в сектор магии. И я вижу, появляется такой образ, как Марите вот так нагнула голову туда, подняла, а у нее из третьей чакры... Ой, с третьего глаза растет, как у единорога, такой э, рог. Mm -hmm. И появляется вот этот символ единорога, который направлен этим рогом э, в сектор будущего. То есть зависимость будущего от э, ранее принятых решений. Считывается также, слышу, колонизация. Так, а как колонизация связана с, с контрактом? Я вижу, что на физическом уровне идет война физическая, и там людей как в рабство загоняют. Идет вот эти энергии, как гонят такими, как плетьями. Загонщики такие какие-то. Как с Марите это связано и контрактором? Из-за контракта она это произошло? Сейчас я посмотрю, где в этой ситуации на физическом уровне на, на плане Марите находится. Угу. Посмотри, Виктория, где находится Марите на физическом плане в этот, в этот момент. Так, я вижу какую-то женщину э, беременную угу. с большим животом. Так, где Марите? Э, сейчас я посмотрю. Живот весь э, как черный под контролем. Так. Она показывает, что она этот ребенок. Показывает этот контракт. По этому контракту она воплотилась да. уже а с мать этими ее, подключками. Да, уже угу. подключена к этим. Угу. Вот. Так. Считывается почему-то, что она рождается уродом. Какое-то уродство. Угу. Посмотри, что это за уродство. Я вижу, мать показывает ребеночка. Красивый ребеночек, обычная девочка, но у нее как-то к рту идет такая подключка в сектор магии. Угу. А на физическом плане этого родства как-то проявлено? Не видно, да? Видно. Я просто да. вижу, что а, идет такая энергия. Она вот такая, как э, с пятой чакры. Вот так, как все разодрано, да? Ага. Оно э, как будто повторяет то же самое, только идет вот э, в эти центры. И там, где рот, внутри, вот так, где от третьего глаза, ну там, в голове внутри. Угу. Такая тоже энергия как-то вот так расходится, черная, и она одним концом вот так, вот так расходится в сектор принятия решений, а другая именно к этому магическому э, сектору. Ну и снова это... вот это слово «подчинить». Принятие решений, это уходит к этому контракту? Да, да, это контракт. Так, а в секторе магии куда тянется? Посмотри, Виктория. Там слышу принять. То есть там как будто бы готовится ее принять. Какое-то послушание. Угу. 
то ли послушница, то ли послушание. Так как-то сейчас я посмотрю, что произошло с этой девочкой. Посмотри. Я вижу, что она в каких-то одеждах одета, непонятных. Спроси, mm. Умари, ты послушница она стала? Или в чем проявилась? Да, Это... да, да, послушница. Это ее самое первое воплощение было на земле здесь? Нет, не самое первое. Mm -hmm. Как-то идет кон... углубленное. Но в зависимости от этого контракта, это первое воплощение с этим контрактом получается. Это, это да, нужно смотреть. Так, посмотри, Виктория, вот это послушничество, кого она слушает, на кого она работает. Кого она слушает, кому она подчиняется. Кому она подчинилась, да, вот так. Я вижу, что такая картина идет в секторе магии. То есть она так. у себя сама в секторе магии находится. А она буквально как будто бы приползла туда в сектор магии. Потом встает, поднимает голову. Идет как будто бы это где-то в Италии было или во Франции, вот где-то Европа, вот там. Она поднимает голову, и такое распятие, и э, как бы крест такой, и то же самое, так бум ее по голове. Угу. И, и, и тоже, когда это стукнулось, то такой отпечаток энергетический э, ушел э, в сектор интерферентов. Считывается генетическая кодировка. Контракт на послушание. И снова она вот стоит и показывает мне это сердце с этой иглой наверху. А на конце иглы я вижу такое свечение, как что-то сияет. Посмотри, что это сияет. Считывается как кон жизни, ген жизни. Это принадлежит Марите? Да, она говорит, это мое. Это, мы вот это называем искра жизни. Угу. То есть это Я... код она жизни. Она отдала... Это да, с... отдала. Это в момент, когда она подписала контракт с этим антиктоидом, да она, показывает, она... да, она показывает, что в эфирном плане она как будто бы кольцо одела. Ей одели это кольцо, как обручальное. Угу. Ясно. Давай, Виктория, отсоединись от этих ситуаций и вернись к контракту. Да. Давай посмотрим на пункты контракта, на что она пошла, какой ее скрытый смысл. Сейчас я вижу, что она как будто был бомб ко лбу. Угу. Вот так. Она такая, знаешь, ух, стоит уверенная. Угу. И такая же уверенность со стороны э, вот этой серой матрицы. Угу. Э, считывается Против такое вопрос. противостояние, равноправное угу. какое-то, равностороннее противостояние. Слышу углубиться. Так. А в азы, а считывается почему-то азы, ады. А в ады э, э, жизненного пространства дьявола. То есть это... вот этого... Это желание Марите было? Она говорит, я слышу, вызов. Это ответ, ответ был как на этот вызов. Угу. Она приняла этот вызов. Я и спросил, Марита, она приняла вызов. Вот это ады, она пошла с какой целью, что она там хотела сделать, 
Какова цель ее? Я вижу, что ее цель заключается в том, чтобы восстановить, забрать. И я вижу, как она, интересно, вот эти все чакры, mm -hmm. оно как такое солнечное сплетение какое-то, оно все называется как сердечная чакра, и вот это тоже. Это как внутренний взгляд, направленность взгляда туда, куда сердце хочет. То есть внутренняя мотивация. Угу. Вот и она... Путь сердца. Да, то есть вот, чтобы все, говорит, как бы вернуть. Вернуть. Повернуть, а что... вернуть. А как это было потеряно, Виктория? Вот эта ситуация заморозь. Mm -hmm. И посмотри эту ситуацию, когда вот этот путь сердца был потерян. А, механизм, да, что происходило? Что происходило в тот момент, когда, да, это, это видимо, связано со всем человечеством и да. матрицей жизни. Да, я Давай вижу, посмотрим что... на тот событие, да, что происходило, собственно, причина. Да, я вижу, я mm -hmm. вижу, что вот все божественные души, они э, своими глазами обращены к первоисточнику, в одну, yeah. в одну точку, mm -hmm. э, к источнику жизни. А произошло то, что... Происходит переориентация, то есть пошло желание не на, то есть потеря, слышу сейчас, потеря ориентации и истинных смыслов жизни. А и перенаправлена зацепка? зацепка, почему произошло? Поиск зла, я слышу. Поиск зла. Из-за того, что начали искать зло? Да. А зачем искали зло? Приняли вызов. Приняли вызов. Это не ее было решение. Ага. Она решила это исправить. Она, да, она взаимодействие это хочет сейчас угу. отменить. Она приняла вызов, но могла какова, проигнорировать. Какова ее цель? Обличить? Нет, восстановить. Восстановить. А каким способом она хочет это восстановить? Что конкретно? Она, она хочет говорит, сделать? что она хочет вернуть душу. Я вижу этот какой-то покалеченный ребеночек. Она говорит, что она хочет вернуть свою душу. И вот это слово какое-то идет расщелено. Так. Как а, это и... слово? Относится. Mm -hmm. Это относится к потере девственности нашего э, родного пространства. Вот это, что я говорила, как будто бы ноги корни вот так раз, раздирают. Девственность, mm -hmm. девственная чистота – это гармония нашего mm -hmm. живо, живого пространства. Вот, я сейчас вижу разницу живое пространство и животное пространство. Так. Собственно, контракт, по контракту она захотела опуститься в этот мир, чтобы добраться до этой живой души. Так получается. Да, она сказала, что она согласилась быть рогоносцем. Вот снова uh -huh. показывает э, вот эту э, стрелу. Uh -huh. Я вижу, что вот эта стрела, это как имплант, как инструмент, куда бы она мне показывает, куда бы она ни направила взгляд свой. Uh -huh. Вот, например, вот э, сектор принятия решений. Туда, сюда. Это все как э, такая груда таких... Э, Куда угодно, только никуда, куда нужно, да? Все равно это, это матрица. Угу. А, это как э, призма, угу. через которую 
я вижу, когда она смотрит, то вот это идет преломление лучей и отбивает в другую сторону. Угу. Потеря управления центром. Угу. Это как центр управления жизнью. Угу. Понятно. Так, ну хорошо. Так, вроде бы все выстраивается. Ну что, сейчас, Марита, готова свою миссию выполнить? Сделать, забрать свою душу, отменить контракты, связанные с этим ругом? Да, она готова. И Хорошо. я вижу, что она э, одновременно происходит э, развязка событий. Она показывает ее матери, что та привязана рукой. Угу. Вот. Э, и я вижу, как э, ребенок внутри матери как-то поднимается вот так вверх к сердцу. И вот эта монашка, которая там в черном таком одеянии вся закутанная была, она вот так как-то оборачивается. Так. Угу. И я вижу, что она вот так берет этот крест, вот так снимает и выбрасывает в портал. И там э, открывается такая как лавина, слышу. И вижу, как черная энергия из пространства будущего угу. просто выливается вот на сектор магии и на сектор интерферентов, и все начинает э, уплывать. И когда оно все уплывает, то я вижу, она вот этот имплант вытаскивает, и, э, выход... и вот эта разодранная эта Сейчас я, это, сейчас я тебе скажу, угу. а, что произошло. Это не ее. То есть, когда она отдала свою а, частицу жизни, свою душу, как говорится, то произошла замена. Вот эти все искажения, которые получил по своим заслугам этот э, э, Сатанаил или Люцифер, угу. автоматически пошел переброс так этих же имплантов, этих же программ на, на нее. И когда она расторгла этот контракт, я вижу, она возвращает как будто бы вот часть зубов себе сюда, челюсть даже. Угу. Вот так и это светится, и я, я вижу, как этот, э, э, эта штука, этот рог, он вот так тает, и она, а, а, эта искра жизни, она возвращается в сердечную чакру. Угу. И этот рог отпадает. Отлично. И она вот так, я вижу, такие черные перчатки снимает с рук. И там вот так черную энергию с этих сектора принятия решения как будто бы выдавливает в сектор интерферентов. Снимает черную эту всю одежду этой монашки. Угу. Я ей передаю, что ее рациональная часть отменяет все виды насилия и подчинения насилию. И я вижу ситуацию, когда вот это было подписание контрактов, они вот так как лбом к лбу. Угу. А теперь она отсоединяется, вот так это пространство вот так отсоединяется. Между ними только такой, как мостик, как будто она рукой там что-то делает сейчас. Угу. Она Смотрим. вытаскивает из сектора вот темного пространства, как э, такую же штуку, то есть такой лист, который был э, в секторе магии от этой провиды. Угу. Она его прикалывает и начинает оттуда вырезать. Да, пусть заберет свою информацию и все. Да, буквально вот так вырезает, как ножом. Угу. И, и в этот момент вот это э, произошло, ее как отбросило от сектора магии, от этой провиды, вот это было как посещение. Тоже все это ее прям назад отбросило. И я вижу, она отдает два кольца черных. Угу. Э, 
этой женщине и этому демону, и они уходят. Хорошо. Она поднимается как ангел вверх. Угу. Но в ее пространстве присутствуют э, программы, как будто бы вот такая большая э, бабочка. Есть такие бабочки ночные с таким толстым животом лохматым и такие толстые крылышки лохматые. А, вот это оранжевого цвета, это бабочка. Она как моль считывается. Угу. Сейчас я ее отодвину и посмотрю. Спрашиваю, видит ли она. Угу. Марите, что это за да. программа? Угу. И это связано с этими вот ресницами. Фашизма. Да, и я вижу ее мать. Угу. Ну, убаюкивает. Держит на руках. Какое-то воздействие в этот момент. Да, идет воздействие со стороны магии. Угу. Что это за воздействие? Я вижу, что э, мать делает какой-то ритуал. Так. Она как-то поцеловала ребенка, ее поцеловала в лоб. Ага. Именно в третий глаз. И то ли сплюнула, то ли что-то такое сделала. Угу. Какой, какой эффект произвела на Марите этот ритуал? Я вижу, что у Марите получается вот это, слышу, иллюзия. Иллюзия доброты. То есть она у вас идет, она воспринимает вот эту магию материнскую как что-то нормальное, как, как любовь. Идет замещение. Ага, произошло изменение Подмена внутреннего понятий, критика. Да. Угу. Так, Марита видит, что произошло во время этого ритуала. Да. Что она хочет изменить в этом вот моменте? Пусть она это сделает, отменит все воздействия своей матери и приказывает, пусть, пусть мать заберет все воздействия или отменяет свое решение воздействовать в этот моменте. Ну хорошо, я передаю информацию uh -huh. ее матери, она читает. Я говорю, что она может сейчас в этом моменте отказаться от передачи ее дочери, ее родовых да. программ, проклятий. Mm. Да. И я вижу, как она буквально берет и вот так сдирает эту бабочку, эту моль с ее дочери. Uh -huh. И э, Марите выходит, поднимается вверх и выходит как будто бы из кол колодца. Закрывает за собой дверь в секторе миссии. Отлично. И пишет письма. Я вижу, она это вот пространство только раз перевернулось. Э, я вижу, она смотрит в компьютер. Угу. Переписывается. Снова это э, провида появилась. Пусть полностью список. отменять все решения, все воздействия, все взаимодействия с этой провидой, пусть отменит. Я говорю, я смотрю, что ее рука появляется в книге, и она с этой книги, вот это черный ее ну, список, угу. вот, она достает этот свои... список. Угу. Я вижу, что эта провида именно притянулась на этот ритуальчик ее матери. И угу. это ритуал, и это все уходит. Я говорю, чтобы она сейчас отменила свое решение идти туда. Угу. Я вижу, да. она буквально вот так вот, так, знаешь, стерта, стерта, все как веничком все заметает. Правильно. Поднимается вверх. И выходит с этого черного пространства, который снова прозвучал, как Google. Ага. Пусть приказывает этой программе забрать все воздействия на нее. А, интересно, Google. Так у меня тоже есть претензии к Google. 
Да, конечно, это паутина. YouTube тоже Google принадлежит. Конечно. Это и же компании. И Microsoft, все это одна шарашка. Я вижу, как пространство Марите осветляется, и она вынимает вот этот имплант, и, и вот так, он как-то как расческа похож этот имплант, uh -huh. вставляет в это пространство Google. Uh -huh. Отвязывает, выбрасывает в портал. Uh -huh. То есть она стерет все свои следы, которые ушли в Google, чтобы никак эта информация не могла послужить воздействием на Марите, чтобы там ничего не осталось, никаких зацепок. Я вижу, да, она в этой книге вытирает несколько имен в секторе угу. магии. И в этот момент вот так снимает эту звезду, она была такая черная, белая, черная, белая, такая вот э, магическая звезда снимает с головы, а, угу. открывается портал третьему глазу. Я говорю, чтобы она сейчас отдала Антимиру все, что ему принадлежит, и вернула свое видение, свое понимание, свое яснопонимание, яснослышание и свою сердечную ориентацию на, веч... на жизнь, гармонию, процветание. И я вижу, да. что появляется... Она это делает... И она как бы перед первотворцом. А, 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 тоже пришла и вот так раз, как бы головой упала. А, тоже так, а, это самое. Отклонилась первотворцу. А, да. Угу. А такая рука светящаяся, как будто бы берет ее так сквозь лицо. И вот эту темную энергию, которая идет по спине, поклоня... поклоняться uh -huh. эту программу, а как бы снимает с нее. Uh -huh. а, считывается, я слышу, признание власти. Uh -huh. Признание власти, власти первого творца. Да. И сейчас я вижу, она взмахивает крыльями. Я ей передаю, чтобы она очистила все свои центры энергетические, все чакры, проверила все пространство и все свое ее сознание, пусть очищает от этих чужеродных программ, имплантов, mm -hmm. также родовых сценариев. На всех уровнях. И чужеродные убеждения. Я слышу mm -hmm. убеждения. И она это сделала, и в этот момент я вижу, как разъединилось это пространство Светло, света от этой тьмы. И mm -hmm. она вот так раз и закрыла тот портал. Хорошо. И пошла в сектор будущего, в сектор миссии. Сидит, зашла, она уже в светлом пространстве. И там еще вот такая, как дверца какая-то сверху mm -hmm. полукруг и вот так и такие это как зеркало такое черненькое и от это в секторе будущем такие подключки несколько штук тянутся в сектор магии так что это там куда она тянется кто в этом секторе магии так как-то все закрыто. С каким решением это связано? Где крючок и зацепка? Это связь. Оно с вот так как-то, знаешь, а, это как бы не внутри пространства, а сбоку, снаружи. Но все как равно дверца как такая. это касается. Да, да, да. Сейчас я посмотрю, что там происходит. Угу. Да, где зацепка этой связи? Что произошло? А, я слышу, мир перевернулся. И в секторе магии вижу, как будто такой шар большой, такой сделал кувырок. Вот. Земля полярность поменяла? Нет, не земля, а сознание. Сознание? 
Да. Ага. На антимир. И, э, э, нет. Подожди, сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория, поподробнее, что в этот мом момент произошло. Какое а сейчас я значение? ее вижу. Mm -hmm. Она выглядит как античная богиня огромных размеров. Она прям лицо к лицу mm -hmm. здесь. И она мне показывает у нее такой прямой нос, такой шлем на голове, такой вот полосочкой, как у мужчины. Что это? Но она Но женщина. Такой. Я смотрю, она женщина. А шлем это как какой-то имплант. Вот так оно как кастрюля сверху похоже, угу. такая штука. И такое она переносится, то есть на нос, весь нос закрывает. А, а, а нос это, это ну, лимбическая так. система, это физиология истины. Да, это центр управление полетами, можно сказать, это связь между сознанием и подсознанием, физическим миром и эфирным. Mm -hmm. Вот она да. как. Да, Телепатия это... тоже с этим связана. Э, да, да. Это... это... Это вот это она мне показывает, я вижу, как это магия э, в междумире, между пространствами. Вот здесь вот этот центр и я, она показывает, что вот эта связь с магией. Угу. Так, так, вероятно, это какой-то еще контракт. Давай посмотрим, когда вот этот шлем появился у нее впервые в ее эфирном пространстве. Что происходило в этот момент? А, я вижу... Появляется такая картина, такая какая-то огромная гора, как будто бы. Uh -huh. И вот эта богиня там как будто бы замурована в этой горе. И она пробивается из, изнутри. И снова вот эти такие энергии, как будто бы камень сплавился. Uh -huh. Такие, как выплавилось все ценное и только такая порода. Как будто вот такое что-то. Так, а как она попала в эту гору? Почему? Что произошло? Она показывает, она говорит, я природа. И она говорит, что она дух природы. И я вижу, что она показывает свою гармонию. И она выглядит как такое красивое дерево, в котором которое такое зеленое, голубое, белое. И оно вот так там такие энергии, и птицы, mm -hmm. и, и все. Так, как связано с этим шлемом? Эта гора в том, что она там лежит. А она Что там с... сейчас, это связано, она говорит, что это связано какая, с каким-то народом, а, чуть. Чуть. С каким-то народом, что это связано с договором между народами, и я вижу, что... Это такие серые энергии угу. э, со стороны магии. Они считываются как э, туземцы, существа э, с иномирья, с какого-то другого мира, с другого измерения. Виктория, Мария, ты связана с этим договором, да? Так получается? Да, я вижу, что она расстилает такую книгу большую. Угу. Давай посмотрим этот договор, когда он был заключен. Что происходило в это время на физическом уровне? Посмотри этот момент. Снова вижу беременную женщину, которая идет. 
угу. на сносях, живот большой. Она как бы идет повернутая вот так, не как обычно я вижу лицо к лицу, а она как фаз в профиль. Угу. Повернута в сектор магии. Так. Где она? Где? А Смотрите, теперь в этой, в этой ситуации это она. Угу. А, мать. Вот это мать, угу. да. А, считывается, что она отдала долг, что в этом воплощении ее мать уже как-то в ее Все животе. наоборот. Все наоборот. Угу. Из-за вот этого долга, вот этот долго да. был подписан. Да, Хорошо. Из этого, и это связано с этим имплантом. Она показывает, как, вот это, как будто бы несколько зубов выдрали. Как бы уходит вместе зубы, как бы уходит вместе с, с этими косточками. Вообще вот так, как будто бы пропадает. Хорошо. Мария, ты уже этот долг Аниги убрала, который связан. Сейчас я посмотрю, Пусть, какой Мария, еще долг. Угу. Да. Вот как мать родила девочку и как-то в сектор магии как будто бы ее эфирное ДНК прицепила. Вот точно так же она сделала. Считывается, угу. дала по счетам. Угу. Считывается, заключила договор с дьяволом. Я вижу, что это связано с отдачей долгов кармических. Это завязано на вот этой э, перецикливании. Зацикливание – это перевоплощение. Mm -hmm. То есть э, смысл такой, я слышу, простить. Mm. Типа. Mm -hmm. Так, видит она этот договор, что она простила дьяволу? Марита видит эту ситуацию? Нет, она не дьяволу простила, а я вижу, что в том... вас Сейчас я за за закончу мысль Хорошо. нормально. В том угу. воплощении, то есть перед этим воплощением ее мать родила, как бы отдала маленьким да. ребенком на следующее воплощение. Ее подсознание ага. уже так было перестроено, чтобы ага. она вот эту злость, вот эту перенаправила не на источник зла, на этого Люцифера, а именно на мать. И эти mm -hmm. программы так работают, потому что это в генетической памяти записано, что она уже родилась с какой-то, э, слышу, отдача, отдать, mm -hmm. то есть как, mm -hmm. с какой-то задачей, чтобы кому-то навредить. Хорошо. Марита видит эту ситуацию, хочет ли она зайти в тот момент и отдать вот эту отдачу не матери, а истинному виновнику. Да. Пусть она изменит свое решение и сделает так, как считает нужным, отдаст истинному виновнику. Я вижу, она как будто ножницами отрезает, как будто бы такие ржавые ножницы. Mm -hmm. И она вот этими ножницами вместе с этими программами вот отрезает это все. И я вижу, как она от, отнимает от своей груди, вот от левой груди, такую черную э, точку, с привязкой в сектор магии. И я вижу, что в этот момент уходит вот этот материнский поцелуй. И она выходит с этой зависимости. Хорошо. Я передаю, что она может сейчас все подключки, привязки утилизировать, убрать с ее пространства, простить всех, кто вторгался в ее пространство, и простить себя за то, что она поддавалась, и расторгнуть все эти контракты. Ого! Хорошо, оторвала тебя. И Гадости. вот это, знаешь, что я вижу? Угу. А, вот этот... Э, э, шлем вот этот, отдала? Шлем, да, вот этот, который был как рук. Имплант. Да, он а, рос буквально. Тоже. Да, буквально рос из этого нижнего портала, как будто бы такая игла, на которую нанизаны такие листы, 
с, на, с ее прегрешениями, типа. Mm -hmm. Понимаешь, как это срабатывает, как, оно, как они за, за, замутили все? Uh -huh. То есть фактически, куда бы человек не, нагля, ну, не направил свое внимание, чтобы исправить все, то они э, э, инкриминировали это как вину какую-нибудь за какое-то типа преступление. Угу. И друг на друга это все сбрасываем, а не отдаем истинным виновникам. Именно так. Вот да. Это ложь. Ну, за да. эту ложь отправляем карму, призываем карму на антимир. О, я вижу. Ложь. Вот это так, с нее вот это уходит окончательно, с ее, это как будто бы пронизано было по всем чакрам. Mm -hmm. И она раз выпрямилась и э, забирает свою э, вот эту энергию, которая одновременно и на этой игле была, и у дьявола, как в сердечной чакре. Mm -hmm. Пусть свою забирает, его пусть отдает. Она это делает, и я вижу, что она как будто бы кости а, вот этих всех прегрешений uh -huh. как рассеивает, рассеивает по полю, и они начинают произрастать, э, э, ну, как, э, как растения зеленые. Uh -huh. И в этот момент я вижу, как... Э, эта красивая богиня просыпается и вот так поднимается, и эта гора, которая ее вот так закрывала, уходит, она просто разрывается, разламывается, угу. и в ее пространстве вот так происходит, <coughs> происходит угу. такие движения, как я вижу, как в дерево, вот корни, так как идут живительные энергии кругами такими, то есть, ну, включается тор, но там у нее такие энергии, как будто это цветы, листья, все вот так. И вот почему она плакала, mm -hmm. когда видела эту прекрасную природу, потому что mm -hmm. она знала единение, чувствовала mm -hmm. это единение. С гармонией, это с да. жизнью. Вот, и вот эта искра жизни у нее появляется здесь, в сердечной чакре. И как-то сразу вот в лимбической системе, вот там вот так через нос. Я передаю, чтобы она полностью расторгала все контракты, соглашения, когда она подчинялась программам магии, лжи. Потому что mm -hmm. это и есть ложь, это и есть магия. Да, программа жертвы, предательство себя. Пусть Она это делает, я вижу, в этот момент руки развязываются, и э, окончательно уходит вот эта провида, она встает, и вот эта дверца черная, которая была в секторе будущего, в секторе миссии, уходит, отпала, все. И она раздвигает свои границы вот так, и она смеется и говорит, что она упала, чтобы встать. Я вижу, как она порядки наводит в своем пространстве, как будто моет все. Да, свое пространство пусть моет, свое жилище, свои вещи пусть очищает полностью и дополняет свою энергию. Так, она это делает, я вижу, она что-то вынимает, считывается почему-то с почки. Угу. Что там? Как будто бы из кармана, из внутри своего пространства, и это вот так как-то раз, зигзагом, в сектор магии. Какое-то письмо, а, запечатанное, черное письмо, вот так как красной ленточкой перевязана и посредине такой какой-то символ о символ цельнозора угу. а Это... видео облачение а разоблачение угу. а, 
якобы цельнозоровцы нас обли... обличали. То, который посоветовал друг. Да, да, Виктор. Mm -hmm. Вот да. он находится в секторе магии. И в этом э, я его спрашиваю, что он делает в пространстве да. Марите. Марите. Mm -hmm. А он ответит. вот показывает, как будто он как чью-то задницу вот так подсаживает толстую в пространство Марите. Так, что это такое? Так, что это Хозяйничать, это программа хозяйничать. Угу. И кто это там у нас? Кто это хозяйничает? Так, Приказывай хоть... этому, кто хозяйничает, проявиться. Появляется такой символ, как, ну, извиняюсь за выражение, как задница. Угу. Как, похоже, как сердце, только перевернутое. Ну, символ сердечка. Угу. Только это белый гипноз, перевернутое. А вот это а, сверху, утонча... угу. ну, где утончается, да? Угу. Оно превращается в пиндер, который переходит потом, ну, сначала это все покраснело, потом почернело и уходит в программу, в какой-то эгрегор. Считывается единовластие, эгрегор единовластия, такой черный какой-то баллон. Угу. Очень там защита стоит, а внутри... Что-то происходит, как будто бы кто-то кого-то бьет. Оно прям так бух, бум. Внутри. А я вижу, что там как барабан, который вот это все перемалывает. И там внутри есть такое э, отверстие, которое как бы перемалывает, уменьшает, утончает и переправляет в нижний портал. Переработка. Так, а что перерабатывается? Что является объектом перемалывания? Объектом перемалывания я вижу, это вот здесь появляется такое кольцо в секторе принятия решений. Сейчас я посмотрю, угу. это замораживаю. Заморозь, посмотри, что за решение было. Какое решение? Я слышу слово такое «заклинание». Так. Это как вызывание духов. Чего это заклинание? Появляется такая борода черная. Это программа такая черная борода. И такое, а это борода как лицо, а лицо как это задница. Так, как Марите связана с этим заклинанием? Есть ли ее какое-то решение по поводу этого заклинания? Она, я слышу так, мой отказ, она говорит, мой отказ от магии. А это как сила контроля, гипноз. Также считывается... Так, сейчас я посмотрю, какие программы навязываются. Посмотри. Я слышу чувство вины, навязать чувство вины и принять агрессию. Это в момент произошло, когда и пос... Вот этот мужчина да. посоветовал с Эльнезором. Угу. Угу. Так, если хочет Марита, пусть передаст всю информацию об этом, этом мужчине, если она этого хочет. И пусть приказывает ему забрать все воздействия. Или пусть он забирает все воздействия, иначе получит карму за все его воздействия. Я вижу, как рой мух. А, вот, полетел к будущему, то есть, и это все уходит, и эта морда этого инсектоида тоже уходит, и она очищается, угу. и, и я вижу, она вот раз, то есть, отменила решение принимать это письмо, 
Угу. Вот. То есть все воздействия и... дает и очищается от этих всех воздействий. Я вижу, как она это кольцо одевает на, ну, считывается цельнозор, на этого цельнозора. Угу. Как будто это э, презерватив одевает. Этого. И все, и оно все уходит, и эти мухи улетают, она поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она отсекала все подключки, привязки к антимиру, и чтобы она вернула центр управления своей жизнью к себе. Я вижу, как она как бы отбирает свою энергию из нижнего портала, и там буквально как конвульсии. Угу. А, о, аспид. Аспид это эта программа, да? Ну да, это вот змея такая, вот это вот все. И оно уходит, и глаза угу. уходят, и я вижу, как отрываются вот эти ресницы, эти импланты. И она Отлично. улыбается смеется, красивая, поднимается вверх, волосы такие вьющиеся, длинные, как золотые, сияющие, угу. с крыльями, такая красивая, поднимается вверх, встала в каком-то пространстве. Угу. И вот у нее ноги в таком, как в болоте в черном. Как она попала в это, как она с, с этим болотом когда это болото появилось у нее в пространстве впервые, пусть она покажет этот момент. Вот я сразу считала, как это она с этим болотом могла подняться в ну, высокие пространства. Я вижу, считала информацию, что как бы, если находиться в болоту, в, в, ну, полностью в этом болоте, то она бы не смогла это осознать и увидеть, то дается шанс подняться, то есть быть как бы выше этого всего, угу. как бы позволяют нам занять высшую как бы ступень в, в этом эволюционном пространстве, чтобы увидеть и отсечь это. Угу. А То есть, это? что По некоторых идее, можно вот подняться, да, имея вот эти программы, можно каким-то способом подняться, чтобы увидеть эти. А какие обычно вот эти способы, когда человек вот так поднимается, имея на себе этот груз, чтобы увидеть? Какие обычно эти? Ну, я слышу постоянно, это желание, Какое? это вот эта миссия, да, миссия это выбор, а, а не, ну, как бы, а человек может, миссия это вот очень, ну, за, за, ну, заезженные фразы, да, то есть, mm -hmm. миссия okay. это желание раз, разобраться в чем-то, исправить. Ah. И довести до гармонии, гармонизировать. Но человек это может сделать, а может не сделать. То когда есть... он это не делает, тогда он опускается снова назад. Да, когда хочет разобраться, он поднимается и сможет как бы более ясно увидеть, да? В угу. частности, вот это болото, которое подцеплено. Да, угу. да. А, сейчас что-то прозвучало интересное. А, угу. а, проявить свою божественную сущность. Угу. То есть... А, а, Осознание. Да, себя. проявить, это не бла-бла, рассказать, угу. какой я светлый, белый и пушистый, а, а проявить, то есть как пленка, которая Слава. на негативе, не видно ее, но проявить действиями и эмоциями, и желаниями. Гордость. Так, давай посмотрим, что это за болото, Виктория. Как подключилась да. Марита к этому болоту? Оно вот так как-то тянется через сектор магии в сектор э, интерферентов. Я вижу, что в секторе магии находится какой-то человек, который делает какой-то ей ритуал над головой, как будто бы вот ходит вокруг, считывается какой-то 
то ли массаж, Нет. то ли... Это mm -hmm. человек, какой-то ритуал. А... Сейчас, какое-то дуновение, что-то... Сейчас я ему приказываю проявиться. Mm -hmm. Приказываем проявиться этому человеку или кто он, который а, делает массаж. Mm -hmm. Сейчас. Я вижу такая картина в секторе магии. Марита лежит с животом вниз, спина вверх, и какой-то человек срывает с нее, как будто бы покрывало. И у нее вот эта подключка в сердечную чакру сзади. Mm -hmm. Считываются такие энергии, как энергии дракона. Так, это во время массажа появились эти энергии. Сейчас я посмотрю, когда нет. Я вижу, что это появилась э, эта энергия, какое-то застолье. И Марите что-то кушает, ей что-то дали кушать. Какой-то как кусочек хлеба. Угу. Какой-то как причастие считывается. Угу. Считывается причастие к причастие, магнетизм. Так. Это связано вот то, что я уже видела, что Марита как будто бы приползла в сектор магии и как будто бы поцеловала там э, эту черную плиту. Угу. Так, ну пусть Марите откажется от всех этих решений, целовать эту плиту и отказываться принимать это причастие. Если она это так, хочет. сейчас я посмотрю, что это было на физике. Хотя бы один из ситуаций. Угу. Давай самый главный. Самый я вижу какой-то да, это связано с этой белой магией. Я вижу, так. что эта женщина какая-то а вокруг, вот где голова, седьмая чакра, вокруг такие шары белые, гипнотические. И эта женщина, вот так у нее такие, как две палочки. Угу. Так кушают китайскими палочками или как барабанные вот снова этот барабан проявился. Ага. И она вот что-то делает, устанавливает гипноз. Происходит гипноз. Ага. Это про вида, я слышу. Ага. Это гипноз. Не полностью еще очистилась от этой. Она не очистилась, потому что была загипнотизирована. И я вижу, как этот... Хвост змеи просто из ее подсознания, с этого внутреннего критика, образно говоря, выходит. То есть подсознание открыто, а вот uh -huh. эти э, шары – это как э, гипноз. Это считывающее устройство, которое э, ликвидирует осознанность и э, причастность энергии к этому или к этому. Э, то есть это определитель, поломан определитель истины. Mm -hmm. вот. Это вследствие гипноза произошло? Да, я вижу, эта женщина смотрит на Марите, и у нее гипноз в глазах, такие у нее два шара в глазах. Mm -hmm. Вот. Так. Ну пусть приказывает этой женщине забирать весь кипнус, все воздействия, все последствия воздействий. И пусть призывает силы кармы за эти действия. Я вижу, как Марите снимает эти шары и отдает этой ведьме. И с Марите сливается такой, как желеобразная 
такая энергия, которая полностью покрыла все пространство ее, как покрывалом. Угу. И она выходит с этого. Пусть она закроет свое подсознание от считывания. Я говорю, да, ей передаю, чтобы она восстановила свой внутренний критик mm -hmm. и все устройство считывания эфирного ДНК, запретила считывание ее эфирного ДНК и отменила mm -hmm. все эти решения, когда она позволяла другим считывать ее эфирное ДНК, заставлять ее что-то yeah. делать все, по их воле. Все решения, которые привели к открытию, подсознание тоже пусть отменит все решения а, еще снимает какие-то импланты mm -hmm. вот как, а, это уже имплант конструкция как э, каркас который держал на себе вот эта э, энергия которая раз, разделяла пространство ее она поднимается вверх я ей передаю чтобы она эти все конструкции убирала Угу. И только красоту. сейчас она соединяется своей родственной душой и обретает свою целостность. Считывается комплектность. Вау. Гармония. Угу. Интересно, видишь? Угу. И как она идет, я вижу, она идет, а у нее рука вот так, как сзади. Или кто-то идет, кого-то вытаскивает. Сейчас. Нет, это она идет. Угу. Вот так в секторе миссии. За руку держит. Кого? А, ее родственную душу. Угу. Что пусть своей родственной душе передаст э, всю информацию о этом сеансе. Пусть она поможет освободиться своей родственной души. Я вижу, что она буквально э, как снимает такие энергии угу. с него. Это похоже, как, знаешь, на человека бы вылить помои, как какие-то там же скорлупа от чего-то, какие-то кусочки фруктов, продуктов. И она вот эти разноцветные вот эти все энергии, они тоже считываются как оплюха какая-то, знаешь, как оплевать, а, оклеветать. И это все она убирает угу. и засияла таким ярким-ярким светом. Я ей передаю, чтобы она отсекала все привязки, все подключки, очищала от э, этого антимира, у, убирала, растворяла все эти энергии в портале на утилизации все. И очищала все ее эфирное ДНК и физическое. Вот, и сейчас я вижу, как она закрыла свое пространство. Замечательно. Угу. Хорошо, Виктория. Давай пусть Марите вверх поднимается, как можно выше. Наполняемся угу. энергиями. Посмотри на ее эфирное тело, как она выглядит. Сейчас она выглядит э, как богиня, угу. свободная, но в, сер... в этой чакре, в седьмой, а еще есть какой-то, считывается, как колокольчик. Так. Там такой, такой имплант считывается, который как будто бы сквозь себя пропускает эти энергии, которые поднимаются, а, а считывается фиксация на событиях. Это связано с матрицей, оно в сектор магии идет. Mm -hmm. Я говорю ей, что там находится, чтобы она посмотрела в секторе магии, в руках колдунов, в этой матрице, ее эфирная ДНК. Mm -hmm. Пусть она приказывает этим интерферентам. Пусть, пусть отдают. Приказывает пусть интерферентам, чтобы отдавали 
ее, всю энергию, потенциал, частички души. Происходит такое событие. Угу. Вижу, вот это слово было, как вернуть все обратно. И я вижу такие, как в пленка, как кино в обратном порядке крутится. И как ее вот эти, такие зубы этой мухи поедали, то так они сейчас вот это все... А, назад, назад, назад. Назад. Да, я говорю ей, чтобы она полностью вернула весь и абсолютно потенциал в себе, всю ее гармонию, весь ее достаток, молодость, здоровье, красоту. А все чужеродное, все программы э, вот этой двойственности, вот этого всего пусть отдает в портал на утилизацию. Угу. Все происходит. Отлично. И я вижу э, ситуацию, сон какой-то, где у нее как будто сетка на голову. Угу. И я вижу, что от этой сетки это как на ее пространство. Все, такая сетка. Я ей говорю, что это ее сон, и она может сейчас призвать хозяина этих воздействий. Угу. Приказываем хозяина этих воздействий проявиться. Это приказ. Ну, я вижу, что проявляется вот это снова про вида с этими зубами. Uh -huh. Вот. И э, вижу, как э, Марите там такой появляется, как э, светящийся. Сейчас я посмотрю. Она отменяет решение. Я вижу, uh -huh. она снимает с этой головы с ее. Это и одевает эту петлю на эту провиду. Угу. Села в секторе, вознеслась, села в секторе миссии, написала, Растор, расторгаю, отменяю. Отлично. И я вижу, как она буквально вот вытаскивает свое пространство, энергию. Энергия, а, я, сейчас я считаю, что это заглаз mm -hmm. такой, но это не такой, как масонский, знаешь, нарисованный, этот да, как искусственный, это а он mm -hmm. такой, как э, вообще все превращается в один. Но оно просто считывается не глаз, а зрение. Mm -hmm. Многомерное. А, да, оно считывается духовное зрение. Духовное. Угу. Да. Я вижу, да. как происходит вот э, у нее вот здесь происходит такое здесь э, свечение и буквально хруст, как будто бы что-то ломается. Я ей передаю, чтобы она вернула себе э, былые настройки. И угу. в этот момент она снимает так, шух, этот э, котелок из головы. О, Делать. как красиво. Поднимается вверх, прямо вся такая, как какая-то, вот эта вся энергия, как плазма, так разворачивается. С крыльями поднимается вверх, энергосфера стала прозрачная и упругая. Она говорит, я дома. Поздравляем. Хорошо, Виктория. Так, сейчас, как она выглядит, ничего ей больше не мешает на данное, на данное время. А у нее перед, перед ней такая длинная-длинная книга. Угу. Что это? Она считывается как карта жизни. И она говорит о изменении климата, оледенении, и вот так из себя, вот так как будто бы вот это что-то вытаскивает, и эта карта так движется, и уходит, уходит вот эти портал, в портал, 
какие-то mm -hmm. вот эти события, о которых она говорит. И говорит лунное затмение. Mm -hmm. И вот так взяла как будто бы шар земной, и там такое дерево. Вот раз, и перенесла в сектор первого Творца, в сектор будущего. И это стало ее как фракталом, через который она зашла, считывается, природа, естество. А, ты смотри, видишь же, это жизнь, она проявленная, это реальная жизнь, это, это те коны Вселенной, которые скрыли, закрыли эти темные и э, научили людей думать, что эта матрица, это и есть э, сознание Вселенной, сознание Творца, но на самом деле это не так. Mm -hmm. что мы очищаем все проявления конов да. и гармонии жизни. Давай на всей земле, на всей нашей природе, все вместе очистим все проявления, чтобы искажение все на аннигиляцию, искажение все в антимир. То есть они забирают с нашей природы, с нашей гармонии, с наших механизмов проявления, материализации. Все очищаем. Я вижу, как уходит вот эта энергия, как с междумирья, угу. черная, как язык. Но не зря язык, потому что язык несет ложь, и оно все уходит. Угу. И она говорит, что уходит раздвоение пространства, и снова идет соединение с ее родственной душой на тонком плане. Да, даже имя слышу. Ну, скоро его встретит угу. в физическом Хорошо. проявлении. Угу. Все. Все классно. Посмотри да. еще раз на Марите. Все ли мы сделали для нее на этом сеансе? Спроси у нее. Она нас благодарит. Угу. Я ее тоже благодарю. За ее труд, за ее миссию. Угу. Хорошо, Виктория. Давай тогда все вместе поднимаемся максимально вверх, наполняемся гармоничными энергиями. Угу. Отсоединяясь от всех и всего, возвращаясь к свое личное пространство, посмотри, все ли у тебя в порядке. Очищай да, все пространство, хорошо. закрывай да. портал, если есть такие. Хорошо, Виктория. Я тогда посчитаю от одного до трех, и ты вернешься в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. Один, два, три. Возвращайся. Взаимосвязано. Ну, честно говоря, не ожидала. Такого вообще не ожидала. Ну вот, да. Посмотришь уже, еще уже... раз. Не, уже казалось уже в прошлый раз, ну уже все, уже все контракты, уже все, все миссии сделала. Но вот все равно там давали знаки, то, то, думаю, ну неужели еще что-то, ну что еще можно? Ну, Марита, это все потому, что мы э, в этой матрице научились думать, что какие-то чудеса могут нам помочь. Каждое событие, оно как веревочка, на, нанизаны одни и те же события на какие-то незначительные. И когда мы начинаем понимать, как это работает, вот только тогда происходит вот это э, освобождение, так называемое. То есть за каждым словом есть какой-то процесс. То есть без осознания конкретно, как работают эти программы подчинения, как мы видим с наших сеансов, ничего не происходит. То есть идет, должен быть комплексный подход, целостный подход и прорабатывать эти все э, программы на всех уровнях. На уровне физического тела, это помогают дыхательные практики, медитации активные, пассивные. На уровне подсознания, это идет проработка уже осознанных на уровне сознания вещей. То, что сознание решит, что это хорошо, 
это и будет хорошо. То, что сознание решит, что это плохо, так происходит освобождение только по мере того, как мы осознаем, насколько это хорошо или насколько это плохо. Да, даже то, то вот, когда я видела вот эти горы, реки, да, просто смотришь, радуешься и просто слезы с глаз, как будто трагедия какая. Но я понимаю, что это, ну, как в душе радость, и ты, слезы идут от радости, что ты вот видишь вот эту всю красоту. Думаю, как мало человеку надо для счастья, видишь эту красоту, тебе не надо, ни яхты, ни там машины, ни, ни богатства, ничего. Вот видишь это, да? И у меня вот слезы с глаз льются, я думаю, блин, я отвернулась, думаю, что скажет дура, как, как я объясню, почему я плачу. Это же не только просто видишь, это ты взаимодействуешь, и ты с этим постоянно энергообмен осуществляешь. Это ж вот, действительно, и это и есть жизнь, это кайф жизни, когда гармоничные энергии перетекает, информация, вот этот энергообмен, опыт, это и есть жизнь, это и есть этот кайф. А у нас тут уже начинает продвигать климат изменения уже это закрыли а теперь уже начинает уже новые пугалки угу. да. они будут сейчас перебирать все старые варианты свои но ничего не будет помогать я говорю наоборот тут замерзаешь какое тут потепление у нас вообще торвы недели все время штормы ветра все время тут пугалки такие Всю зиму, так, таких зим не было на Я Флориде, говорю. чтобы так холодно было. Эти апельсины, мандарины позамерзали, крокодилы в спячку упали, спят просто, не, не доползли с рыбой во рту. Такого никогда не было, но ну, было, ну, по-моему, в 68-м году. И где это потепление, в каком месте? Мифы. Отлично. Ну, мы Мания. понимаем, только жаль, что много кто еще не понимает. Не жаль это. Естественно, сейчас процесс идет. Будут бить, пока не откажутся, не поймут, не проснутся. Нам нужны живые, осознанные люди, души. Так что это ждем. Как можно людей, чтобы больше проснулись. Угу. Спасибо вам за наш труд. Да, уж нежданчик такой. Да, каждый сеанс приносит. Что-то новое, Вы да. Понятно. Но я рада, что все получилось, несмотря ни на что. И не да. заболела. Кстати, что меня все спасло, вот именно... Я полоскала все время, вот за эти два года полоскала, если что-то чувствую горло, содовой водой. Прополоскаешь, ну, слава богу, модную болезнь еще тьфу, и не, как говорится, не зацепила, надеюсь, и не зацеплю. Ну, Мы ее не заказывали. Не да, надо, да, не да. надо надеяться, надо... Нет, кстати, кстати, тоже, э, вот когда с Викторией еще разговаривали, я говорила, я так замерзла, я, ну там было стопроцентно, что точно заболеешь. Я при себе говорю, я, я не принимаю, не, я, мне нельзя болеть, я не принимаю, я не принимаю. Чай попила, то согрелась, проснулась, нормально, не заболел. А вот эти старые, вот да, старые о себе дают знать. А то, что новое, то уже ты запрещаешь, не принимаешь, и она к тебе не липнет. А вот старые еще, они там крутят, крутят. Вот. Зато, я говорю, надо избавиться от этого старого, чтобы и старые тоже уже все. Трудимся, Марит, и трудимся еще. Да. Еще впереди очищение. Ну, естественно. Тысячу лет опускались на дно. Надеюсь, быстрее поднимемся. Желательно, как пробка. Чпок. 
И это мы ведем порядок здесь. Да, надо согреться, а то прохладненько. Надо землю согреть. Да-да. Ну хорошо. А вам понравился сеанс, Марита? Да, очень интересно. Я говорю, для меня вообще ушло в те русла, где я даже и не думала. А самое важное, что ну, я когда смотрю, что происходит, это чтобы ну, были какие-то события, чтобы они пере, переделались. Были какие-то программы, чтобы они исчезли. То есть вот это... И в конце вижу так, это произошло, это... Ну, конечно же, я забываю, что там было. Когда оно снова, раз, и оно уходит, то это уже, да, это было, это было. Подождите, Виктория, меня к вам мало раз. Вы сказали, что даже знаете имя. Ну, хотя бы первую букву. Я имя все не буду спрашивать. Пусть будет некоторая интрига. Да, не, хотя бы первую букву. Нет, нет, я, я, я так сделаю, я запишу его. Хорошо, да, запиши. А, то, а, то а когда он встретится, опять. он через два, три месяца, по-моему. А, а, я запишу потом. А... Угу, проверим, да? Я запишу прямо вот здесь, где был сеанс потом. Да, да, да. Потому что я хочу, чтобы ты его услышала. Это, это не, не, не моя работа, это твоя работа. То есть, чтобы родственная душа пришла, ты должна расчистить пространство. Пространство расчистила. Написать себе вопросы. Моя родственная душа, имя, рост, чем занимается, что любит. Каких ну, женщин... Это я снимает? все примерно уже знаю. И я уже знала не, не, не. одно. одно. Я когда увижу, в глазах посмотрю, я сразу почувствую. Я буду сразу знать, да, оно или нет, это не оно. Мне хватит просто, как говорится... Глаза в глаза посмотреть. Этого мало. Ну, что... внутри, внутри уже чувствуется. Или это твое? Дело или в том, твое? что э, матрица очень хитрая. И очень часто э, вот эти манипуляторы, они очень хорошо знают, как э, на что надо давить, чтобы вот эту иллюзию создать родственной души. Вот это чувство, вот это. И когда вот появляется такое чувство, вот это оно мое, то это может быть как раз наоборот. Mm -hmm. То есть нужно есть специальная практика, техника, как этого можно вычислить. То есть не приблизительно, а точно знать, какая я должна стать, как его зовут, какой у него рост. Это не значит, что сидеть и выдумывать, или он материализуется. Нет, это настроить вот эту связь с ним. Подсознание само знает уже. Конечно, подсознание все знает. Нужно просто вывести это да, ну, на уровень осознанности. Ну, правильно. Нужно брать ответственность за свою жизнь, да. полную ответственность за свою жизнь, свои ручки. И все. Да. Ну что, спасибо вам, ребята. Что тогда? Полете, полетала я так классно. Да. Угу. да. Шикарно. Каждый раз что-то новенькое, новенькое. Ну, ладненько. Не удивлюсь, если мы еще раз увидимся. Так что это всех благ. Я уже надеялась, что все уж. Только по Мы можем просто так встретиться. Нет, просто так всегда. Я так люблю, когда мне люди пишут видео. Просто да. Ладненько, девчата. Все, добренько. Все, пока-пока. Ну, хорошо. Хорошо, буду ждать. Пока.